Nouveau mercredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler fond d'écran animé, donc du coup personnalisation de Windows. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, on est bientôt 200 sur la chaîne YouTube et bientôt 200 sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est en description. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des problèmes suite à cette vidéo ou suite à d'autres vidéos, vous avez mes réseaux sociaux qui sont en bas en description. On passe sur mon écran, mais d'abord, générique Donc juste avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo et quel logiciel pour avoir des fonds d'écran animés, je vais vous montrer. Je tiens tout de suite à le préciser, le logiciel pour les fonds d'écran animés est payant, mais il ne coûte pas extrêmement cher. Il coûte moins de 4 euros et c'est pas par an ou par mois, c'est un achat définitif. Donc vous mettez 4 euros une fois et vous ne remettrez plus ces 4 euros. Donc en fait, c'est un logiciel qui s'appelle Wallpaper Engine et qui est disponible sur Steam. Tout simplement un logiciel qui regroupe plein de fonds d'écran animés faits par vous, parce que vous pouvez en créer ou fait par des gens qui les partagent après, donc ça veut dire qu'il y en a énormément, il y en a des milliers et des milliers, disponibles du coup sur le Steam Workshop. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'on peut directement chercher les fonds d'écran disponibles sur le Steam Workshop depuis l'application. Donc pas besoin de perdre son temps parce que c'est un peu fouillé dans, le, dans Steam. Donc là au moins c'est plus clair, c'est plus simple et c'est surtout plus rapide. Pour ceux qui sont intéressés pour comment le logiciel fait pour mettre un fond d'écran animé, en fait c'est assez simple entre guillemets c'est qu'il va tout simplement mettre un fond d'écran par-dessus votre fond d'écran de base. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez mettre, vous savez, quand vous installez un logiciel, vous avez le oui ou le non à cocher, et eh bien, en fond de cette page, vous avez votre fond d'écran. Et eh bien, ce qui va apparaître sur cette page, ce n'est pas votre fond d'écran animé, mais bien votre fond d'écran statique que vous avez choisi via Windows. Après, libre à vous de mettre le même fond d'écran en statique en arrière-plan que en animé, ce qui fait que vous aurez toujours le même fond d'écran, sauf que des fois, il ne sera pas animé, des fois, il sera animé. Donc voilà, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est qu'il met un fond d'écran animé par-dessus votre fond d'écran statique de base. Donc voilà, ça sera pour la première partie de cette vidéo. Et juste après, on va parler performance. Combien de performance il prend au niveau du processeur, de la RAM, peut-être même de la carte graphique, peut-être même du disque dur voilà, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer, ça va être assez clair et condensé dans une vidéo de, je pense, une dizaine de minutes. Donc du coup, une fois que vous êtes sur votre bureau, vous allez du coup installer Steam ou le lancer. En général, tout le monde l'a, mais du coup, je vous mets quand même le lien pour le télécharger en description. Je ne vais pas vous montrer ce que c'est comme un logiciel normal, donc vous l'installez et ensuite vous le lancez, vous vous connectez ou vous créez un compte, ça dépend de ce que vous avez déjà. Donc une fois que vous avez installé ou lancé Steam, même si dans les deux cas, il va falloir le lancer, vous allez du coup aller dans la barre de recherche juste en haut à droite et taper du coup « Wall ». Paper. Alors si je sais écrire Wallpaper Engine, donc juste ici vous voyez qu'il est à 3,99, donc c'est pas excessif pour un logiciel assez utile. Disons que les 3,99 on va vite les rentabiliser vu que c'est un logiciel qu'on va utiliser en permanence. Dès que son ordi est allumé, le logiciel va servir. Donc du coup si vous n'avez pas le logiciel, vous pouvez l'acheter, donc il y aura écrit euh, juste ici acheter, voilà ajouter au panier. Donc vous faites ajouter au panier et ensuite vous faites donc acheter pour moi, donc pas pour offrir, moi je suis obligé pour offrir parce que je l'ai déjà acheté. Mais en tout cas, vous avez fait acheter pour moi, vous mettez votre carte bancaire euh, ou votre compte Paypal, vous payez comme vous voulez en fait. Et une fois que vous l'avez payé, vous allez dans Bibliothèque, vous tapez juste ici, donc Wallpaper Engine. Voilà, donc moi je suis en bêta, mais ça, vous n'aurez pas bêta, c'est pas bien grave. Et ensuite, vous faites télécharger, vous l'installez sur le disque dur que vous voulez. Et ensuite, on se retrouve pour le lancer. Donc je viens de lancer le logiciel, donc le logiciel se présente comme ceci. Vous avez votre page principale. Donc, c'est le, le fond d'écran que vous avez installé. Donc, vous avez téléchargé grâce au Steam Workshop. Donc, il y a, moi, il y a un peu de Marvel, il y a un peu de Mortal Kombat, il y a un peu de Star Wars. J'ai fait le tri, mais vous pouvez les garder. En vrai, ça ne prend pas beaucoup, beaucoup de place. Je vous conseille de réduire Steam. Comme ça, au moins, vous voyez en direct votre fond d'écran qui change. Et vous pouvez faire les petits réglages parce qu'il y a des réglages à faire. Enfin, pas forcément à faire, mais qu'on peut faire. Euh, donc, juste à droite. Donc, je vais tout vous montrer. Vous allez tout voir. Ça va, en vrai, c'est assez simple quand même. Le logiciel est très, très bien foutu pour 4 euros. Franchement, rien à dire. Donc, par exemple, je vais changer de fond d'écran pour l'exemple. Je vais passer sur celui-là, par exemple. Donc, vous voyez, ça change instantanément. C'est rapide. On voit pas du tout de délai. En fait, il n'y a vraiment aucun délai. Donc, on part sur un petit fond d'écran Avengers Infinity War. Et du coup, vous voyez votre fond d'écran juste ici. Ici, vous voyez la définition. Alors, il y en a où il n'y a pas écrit la définition, mais en général, c'est minimum du 1920 par 1080. Ensuite, si vous descendez couleur du thème Windows. Donc ça, c'est si vous voulez adapter votre couleur Windows à votre fond d'écran. Moi, je ne le fais pas parce que je reste en couleur euh, noire et bleue. Mais euh, vous pouvez très bien mettre en rouge, vous pouvez mettre en vert suivant votre fond d'écran. Vous pouvez aussi le faire sans que ça s'adapte à votre fond d'écran. Enfin, après, c'est juste des personnalisations en plus. 
Moi, perso, je ne touche pas, mais libre à vous de le faire ou non. Donc ensuite, juste en dessous, il y a écrit « Sont désactivés dans les paramètres globaux » parce qu'il y a des fonds d'écran, il y a des musiques. Il y a, par exemple, vous pouvez mettre une bande-annonce d'un film en fond d'écran animé. Enfin voilà, vous pouvez faire vraiment plein plein de choses. J'ai désactivé le son parce que déjà, il y a des petits problèmes. Je ne sais pas si c'est la bêta ou si c'est le logiciel en général. Il y a des petits problèmes et surtout, c'est un peu chiant la musique, surtout quand je suis en stream. Donc du coup, je l'ai désactivé, mais vous, du coup, vous aurez un curseur comme ça pour régler le volume. Donc soit vous le mettez à 0, soit vous le mettez pas très fort, soit vous le mettez à 200 pour bien vous péter les oreilles, soit vous le désactivez complètement dans les paramètres, donc ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc ensuite, comme vous pouvez voir, il y a le fond d'écran qui est animé. Le principe d'un fond d'écran animé, c'est qu'il bouge. Donc là, vous voyez, en bas, ici, ça bouge. Juste ici, au niveau de Doctor Strange, ça bouge aussi. Mais je trouve ça un peu rapide. Par exemple, je trouve ça un peu rapide. Et bah, juste ici, dans vitesse de lecture, je peux le mettre à 10 pour que ce soit beaucoup plus lent. Et vous voyez, l'éclair est beaucoup plus lent. Ici, on voit quasiment pas que ça bouge. Les petits effets juste ici. En bas, c'est très léger. Mais perso, je trouve ça joli. Donc après, vitesse, c'est vous qui réglez comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'on peut le régler. Et on peut surtout l'accélérer ou le ralentir. Ensuite, alignement. Alignement, c'est pas mal. Si vous voulez, par exemple, si vous allez dans centré, là, vous pouvez du coup bouger votre fond d'écran. Donc moi, ça me fait rien parce que le fond d'écran est adapté. Donc je ne peux pas bouger. Mais par exemple, sur des fonds d'écran en 4K, si le fond d'écran, bah, du coup, il est mal cadré, vous pouvez le recadrer à l'horizontale ou à la verticale en allant, en allant sur centré. Donc, c'est pas mal, mais si le fond d'écran est en 1900 par 1080, dans tous les cas, vous ne verrez pas la différence parce que le fond d'écran est déjà adapté à votre écran. Ensuite, vous pouvez aussi inverser l'image. Donc, comme vous voyez, hop, l'image est inversée. Des fois, c'est plus joli, des fois, c'est moins joli. Là, je trouve ça pas moche, mais pas joli non plus. Sincèrement, je préfère quand même comme ça, mais l'image est quand même pas mal dans les deux cas. Donc, après, à vous de voir. Ensuite, il y a afficher les options de couleur. Ça, je trouve ça pas mal parce que du coup, on peut régler la luminosité. Bon, évidemment, 0, c'est noir, 100, c'est dégueulasse. Donc, je vous conseille de pas trop toucher, en fait, pas trop dépasser entre 40 et 60. Il faut régler pour vraiment que ça reste quand même dans des, des coloris un peu normaux. Donc, hop, par exemple, je mets à 50, 53. Ici, en contraste, je mets peut-être un peu plus de contraste du coup pour régler par rapport à plus de luminosité. Donc là, on voit que c'est un peu plus flashy. Euh, je peux mettre aussi un peu plus de saturation si je mets la saturation en max par exemple bah, c'est bien saturé euh, un peu à la Samsung pour ceux qui ont des appareils Samsung euh, donc voilà donc c'est pas bon je fais des réglages à l'arrache mais en tout cas c'est pas mal parce qu'on peut vraiment régler le coloris s'il n'est pas bien de base ou s'il n'est pas adapté à vos icônes à votre Windows à votre bureau s'il n'est pas adapté en fait vous pouvez quand même l'adapter et faire en sorte qu'il s'incruste au mieux sur votre écran donc ensuite là ce que vous avez fait vous pouvez aussi l'appliquer à tous vos fonds d'écran pourquoi tous vos fonds d'écran, c'est utile eh bien Parce que si comme moi, vous avez un deuxième écran, vous pouvez mettre un fond d'écran animé sur votre deuxième écran et du coup, adapter les paramètres. Donc par exemple, que la vitesse de lecture, elle soit forcément à 10, que la position, elle soit forcément, forcément à 55, 45 par exemple, et que les, les couleurs, elles soient pareilles. Vous pouvez tout adapter, tout synchroniser. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai synchronisé, enfin, j'ai réglé par, par rapport à chaque écran parce que ce pas les mêmes. Mais libre à vous de le faire ou non. Et même si vous avez 14 écrans, vous pouvez mettre 14 fonds d'écran différents. Ou, parce que ça c'est pas mal, vous pouvez tout simplement, au lieu de mettre fond par écran, mettre et tirer le fond d'écran. Et dans ce cas, c'est dégueulasse. Mais dans ce cas, le fond d'écran, en fait, il se prolonge sur l'autre écran. Mais ce qui fait que vu que c'est du 1920 par 1080, il y a du rouge juste ici. Parce que du coup, bah, c'est pas assez grand. Donc il faudra un fond d'écran dans la logique en 4K. Donc je vais essayer avec un fond d'écran, je vous trouve un fond d'écran en 4K et je vous en reviens dans quelques instants. Donc voilà, par exemple, là j'ai pris un fond d'écran en 4K, donc mon fond d'écran que j'avais au début de la vidéo. Donc vous voyez que c'est du coup zoomé, mais ça se prolonge sur l'autre écran. Bon, vous ne voyez pas l'autre écran, mais ça se prolonge. Ici, du coup, il n'y a pas de rouge ou de couleur unie, c'est vraiment le fond d'écran. Et si vous avez quatre écrans les uns à côté des autres et au-dessus des autres, et que les quatre écrans ont la même taille, enfin voilà, c'est vraiment les, les quatre mêmes écrans, et bah du coup, ça fait un grand fond d'écran sur quatre écrans en même temps, ça peut être vraiment stylé. Malheureusement, je n'ai pas assez d'argent pour tester ça, mais, euh, mais ça peut être vraiment, vraiment cool. Vous pouvez faire vraiment plein, plein de choses, plein, plein de réglages. Le mieux, c'est de passer vraiment beaucoup de temps à faire ça, parce que comme ça, au moins, vous faites les réglages que vous voulez, etc. Vous n'avez pas besoin de le refaire. Mais vraiment, ce logiciel est vraiment très, 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 très complet. Bon, je suis repassé en fond par écran, parce que sinon, c'était un peu moche. Donc, on va aller dans les paramètres cette fois-ci. On va faire le tour assez rapidement, parce qu'il n'y a pas vraiment de grand chose à regarder finalement c'est plus par rapport au goût de chacun mais en tout cas au niveau des lectures donc la lecture c'est tout simplement le fond d'écran comment il va s'adapter à ce que vous faites par exemple si votre écran est en veille et eh bien mon fond d'écran va s'arrêter parce que de toute façon je ne le verrai pas ça ne sert à rien donc ça libère de la mémoire parce que du coup c'est utile de la ram mais ça on va en parler juste après si il y a une application qui lit un fichier audio que vous ayez spotify youtube ou autre 
eh bien vous pouvez mettre que ça désactive le son si vous mettez un son sur votre son écran. Comme ça, ça évite d'avoir trois sons en même temps, c'est chiant et ça ne sert strictement à rien. Ensuite, autre application en plein écran. Bah ça c'est par exemple si vous avez un jeu en plein écran. Moi je mets pause totale pour économiser un peu de perf, mais comme ça si je quitte le jeu, j'ai quand même mon fond d'écran qui s'affiche et ça fait pas un chargement d'un fond d'écran à un autre. Voilà, c'est juste pour éviter un petit délai. Ça prend pas énormément de performance en plus, mais ça prend quand même un peu de performance. Ensuite, autre application maximisée, ça je n'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Et autre application active, bah là par exemple j'ai mon application qui est active, mon fond d'écran derrière est quand même animé. Donc ça après c'est suivant ce que vous faites, si vous faites pas de jeu ou si vous faites pas de stream, vous vous en foutez que votre fond d'écran tourne en, en, en boucle derrière. Donc mettez-le et après c'est vraiment suivant ce que vous faites, mais en tout cas dites-vous que ça économise quand même un peu de perf et ces perfs peuvent être utiles si vous faites du stream, les vidéos YouTube ou vraiment si vous faites du gaming en fait ça peut être vraiment très utile. Ensuite dans qualité, donc donc pour qualité, je vais baisser ça, je vais me mettre juste ici et je vais vous montrer. Donc là, je suis en aucun en, au, niveau, au niveau de l'entier en crénelage, post-traitement désactivé, résolution complète parce que si je mets moitié, c'est-à-dire que c'est de la moitié d'un 1080, donc c'est tout pixelisé. À la limite, la moitié d'un 4K, c'est pas mal. Là, c'est en 4K, mais c'est quand même pas très beau parce que c'est pas très bien fait en fait pour faire la moitié. Donc je vous le déconseille. Au niveau des IPS, donc IPS, FPS, c'est pareil. Là, par exemple, si je mets à 144, ça va être très fluide. Vraiment très très fluide, on va pas le voir parce que mon fond d'écran est ralenti, mais ça va être vraiment très très fluide. Mais ça va prendre énormément de performance, ce qui est écrit justement ici. Mais en tout cas, c'est vraiment énorme, 144. Eux, ce qu'ils conseillent, c'est de ne pas dépasser, donc même 35, ils trouvent ça trop. Vu que c'est un fond d'écran, ils conseillent de ne pas dépasser les 30, ce qui est déjà pas mal. Moi, je vous conseille de mettre à 10 parce qu'un fond d'écran animé, sincèrement, on voit pas vraiment. Sincèrement, on voit pas vraiment la différence entre 10 et 30. C'est plus si vous avez par exemple de l'eau ou des choses vraiment fluides où il faut que ça soit fluide. Mais là, un fond d'écran comme ce que j'ai là, des, avec des éclairs, des choses comme ça, c'est pas très important. Donc, autant garder des FPS et les mettre de côté. Et ensuite, reflet, j'ai désactivé parce que sur un fond d'écran, ça ne sert pas à grand chose. Vous pouvez le mettre, mais sincèrement, voilà, je, je ne vois aucune différence. J'ai beau spam, je ne vois aucune différence. Donc, cette partie, on va juste y revenir après quand on fera les tests de perf. Donc, ensuite, dans général, ici, mettez bien priorité. Donc, là, c'est priori écrit priorité normale parce que si je clique, ça passe en priorité normale. Donc, cliquez bien sur priorité haute. Euh, non, c'est supérieur à la normale. Attendez, je vais essayer. Voilà, donc priorité élevée. Cliquez bien dessus pour passer en priorité élevée pour que ça démarre en même temps que Windows. Comme ça, votre fond d'écran se met automatiquement. C'est quand même pas mal. Donc ensuite, utilisez le démarrage en sécurité. Vous laissez cocher. Langue de l'interface, bah, vous mettez votre langue. Ensuite, Windows, ajustez la couleur. Moi, je désactive parce que je ne veux pas que ça s'ajoute, enfin que ça se modifie la couleur par rapport à mon fond d'écran. Donc ici, vous pouvez régler ensuite l'opacité des icônes. Donc, vous voyez qu'il y a les icônes qui sont plus ou moins opaques. Donc, hop, par exemple, si je fais ça, on ne voit plus rien. Si je fais ça, c'est le temps que ça réapparaisse. Mais ça va réapparaître un peu plus flashy que tout à l'heure. Donc, moi, je mets à 95 parce que 95, ça me paraît pas mal. Après, à vous de régler plus ou moins fort. Voilà. Bon, après, c'est vraiment comme vous voulez. Là, j'ai l'impression qu'il met un peu de temps à calculer. Ouais, ça, ça met du temps parce que c'est du coup dans les paramètres de Windows, j'imagine. Mais euh, voilà, en tout cas, faites les réglages par rapport à, à ce que vous voulez. Mais je vous conseille quand même d'aller pas trop haut ni pas trop bas. Voilà, c'est vraiment, il faut, faut trouver le juste milieu en fait. Bon, ça après, vous cochez. Ici, thème, bah ça c'est le thème de l'application. J'ai mis en noir, vous pouvez mettre en Halloween ou hiver. Noir, c'est plus sobre. Halloween, c'est pas très beau. Bah, après, c'est pareil, c'est comme, comme vous voulez. Et je vous conseille aussi d'activer les thèmes saisonniers. Comme ça, quand on est en hiver, Wallpaper Engine passe en mode hiver. Et ça reste pas indéfiniment. Après, vous pouvez le mettre indéfiniment dans le juste ici et en décochant cette case. Mais en vrai, c'est drôle. Donc autant le mettre. Ici dans qualité de l'IU, bah, j'ai mis faible, donc j'ai désactivé tout. Comme ça au moins ça économise aussi des perfs. Sortie audio, du coup j'ai désactivé, j'ai mis tout à zéro, comme ça au moins je suis sûr. Accélération matérielle, j'ai activé, c'est très important. Ici vous laissez comme c'est, euh, on ne touche pas. Priorité du processus inférieure à la normale, ça ne touchez pas en vrai, laissez comme c'est. Euh, mettre en pause lorsque la VRAM est pleine, oui, comme ça, ça vous donne un peu plus de VRAM. Donc VRAM, qu'est-ce que c'est C'est la RAM de votre carte graphique. Donc ça c'est pas mal aussi, une petite option assez cool. Donc vous laissez, redémarrer un peu à l'implantage, en vrai, moi je mets non, parce que si c'est une grosse erreur, par exemple, c'est le logiciel qui fait planter mon Windows ou autre, j'ai pas forcément envie qu'il redémarre en même temps, donc je ne le mets pas. Et ensuite le reste, eh ben, vous ne touchez pas, vous laissez comme c'est. Plugin, normalement vous avez IQ et Chroma SDK, euh, peut-être en tout cas, parce que moi vu que j'ai un clavier Corsair, je sais que du coup il y a IQ de base. Mais je ne sais pas si vous avez, si vous avez aucun périphérique Corsair, est-ce que ça se met J'en sais rien. Donc, qu'est-ce que ça fait ça En fait, c'est tout simplement une petite option qui vous permet de régler les couleurs de votre clavier, de votre périphérique, donc Corsair, aux couleurs de votre fond d'écran. Donc, si votre fond d'écran, il bouge, les couleurs vont bouger en même temps. Je trouve ça dans l'idée pas mal, mais c'est vite dégueulasse. Donc, je le désactive, comme ça au moins on est bien. Et ça crée en plus des petits problèmes avec IQ, c'est un, un peu chiant. C'est-à-dire quand vous le désactivez, 
parce que ça, une fois que c'est activé, vous pouvez le désactiver ensuite dans le fond d'écran. Et bien, ça se réactive, ça fait bugger les couleurs, c'est assez chiant, c'est pas encore vraiment très au point. Donc, pour l'instant, ne le mettez pas. Si vous n'avez pas de périphérique Corsair et que vous avez l'option, décochez là, ça ne sert à rien. Et ensuite, à propos, à propos, sincèrement, on s'en fout en fait, clairement, parce que ça ne sert à rien. C'est juste des informations en plus. Si vous voulez lire, allez-y, franchement, c'est avec plaisir. Mais je n'irai pas le lire. Vraiment, je n'irai pas le lire. J'ai autre chose à faire quand même. Donc, pour cette partie de vidéo, on va tester les performances. Donc, combien de perf il prend au niveau du processeur de la RAM, de la VRAM, du disque dur Très certainement, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas regardé avant. Donc, je me dis que c'est l'occasion. Donc, on va aller dans performance pour pouvoir régler les caractéristiques. Et on va aller dans gestion des tâches, du coup, pour avoir une petite idée du processus. Donc, on regarde. Donc, vous voyez là, ça. Ça, c'est bien ouvert, mais on va pas regarder ça parce que c'est pas très important. On va juste regarder le pourcentage et l'application. Si je la trouve, elle était juste ici, il me semble. Voilà. Donc, Wallpaper Engine, il est juste ici. Donc, il prend beaucoup de RAM. Il prend rien au niveau du reste, en fait. Il prend vraiment que de la RAM. Donc, c'est pas mal. Enfin, il prend aussi du processeur, mais c'est assez léger. Donc, si je le mets en x8, que je mets le post-traitement en ultra, que je mets la résolution en complète et que les IPS je les mets à 144 et que je mets les reflets, et eh bien là tout de suite le logiciel prend beaucoup beaucoup plus, c'est à dire qu'on est sur du 6%, enfin 7,5 même au maximum, 38 MO de RAM donc c'est toujours très faible, mais par contre la consommation est modérée, donc hop si on va voir la carte graphique elle travaille un peu plus là tout de suite, euh, elle travaille aussi parce que j'enregistre, mais elle travaille aussi un peu plus que la normale, donc voilà, c'est pas forcément très intéressant de le mettre au max. Euh, même si par exemple les IPS je les mets à 10, là ça descend tout de suite. Ça, ça descend vraiment tout de suite. C'est le processeur en fait qui fait les, les IPS de ce logiciel. C'est pas la carte graphique. Donc voilà, c'est. Vous mettez ou vous mettez pas, sincèrement, je mets en désactivé. On voit quasiment pas la différence. Enfin, c'est plus sur l'anti-crénelage qu'on voit la différence. Mais ça sert pas à grand chose. Donc laissez comme ça, mettez au minimum. Après, si vous avez vraiment une grosse grosse config et que vous en foutez que ça prenne des performances, bah mettez-le au maximum, mais en vrai, ce n'est pas, euh, pas non plus très utile. Donc juste avant de finir cette vidéo, je tiens juste à vous informer qu'il y aura un concours sur ma chaîne, je viens de défoncer mon micro, sur ma chaîne pour vous faire gagner une clé, euh, donc Wallpaper Engine sur Steam, donc via Steam. Ce concours se déroulera sur ma chaîne Twitch, donc il va falloir me follow, être présent pendant le stream spécial concours, et également me suivre sur Discord du coup, parce qu'il va y avoir des petites infos en plus, et bon... Ça, c'est logique, mais je le dis quand même. Me, me suis sur YouTube en activant la cloche et en partageant cette vidéo pour qu'il y ait un maximum de monde. Et peut-être qu'il y aura plus de clés. Peut-être que si je pète un câble, il peut y avoir 10 clés qui partent comme ça. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, il y a une clé de sûr. Potentiellement plus. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Wallpaper Engine. Mais si vous passez par là, c'est avec grand plaisir que je, je prends des clés. Hein, vraiment, c'est avec plaisir. Donc voilà, vraiment pour vous dire... Petite info rapide pour vous dire que voilà, vendredi, il y aura une vidéo pour vous tout vous expliquer. Il faudra me suivre sur Twitch. Donc voilà, c'est vraiment là, c'est un peu brouillon, mais je vais tout vous mettre bien dans une vidéo vendredi. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, il y aura des petits trucs en plus. Enfin voilà, je, je ne dis pas, je ne dis pas, mais ça sera en tout cas pour fêter euh, mes 200 abonnés sur YouTube et bientôt mes 200 abonnés sur Twitch, mes 200 followers. Donc voilà, c'est vraiment juste une petite surprise, une petite, euh, un, petit, un petit cadeau, un petit giveaway comme on dit. Donc voilà, suite à cette petite vidéo et suite à cette petite surprise de fin de vidéo, je vous dis à très bientôt, donc à mercredi prochain pour une vidéo et surtout à vendredi, donc dans deux jours pour la vidéo euh, explication du concours. Et sur ce, moi comme d'habitude, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao